is a poem from uh, William Stafford. I'm very fond of that. I'd like to just start with. Und ich möchte mit einem <coughs> Gedicht von William Stafford beginnen, um, das ich sehr sehr mag. It's called Yes. Das heißt ja. So it could happen any time, a tornado, an earthquake. It could happen, or also it could happen the sunshine, love, and salvation. It could, you know. And that's why we wake up and look out, because there's no guarantees in this life, but there are some bonuses, like morning, like right now, like this evening, here and now. Es könnte jeden Moment geschehen. Tornado, Erdbeben, es könnte geschehen. Oder aber Sonnenschein, Liebe, Erlösung. Es könnte, weißt du? Darum sind wir wach und auf der Hut. Keinerlei Garantie in diesem Leben. Aber einige Bonusse, wie der Morgen, wie das Jetzt, wie der Mittag, wie der Abend. So at this point, um, I've talked to many of you. Tomorrow is still another day of uh, practice discussions. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt schon mit sehr vielen von euch gesprochen und morgen folgt ein weiterer Tag mit Einzelgesprächen, Praxisgesprächen. And I know that we are deeply working on ourselves. Und ich weiß, dass wir ganz tief an uns selbst arbeiten. We're kind of in the bowels of the retreat. <laughs> Wir befinden uns wie in den Gedärmen des Retreats. <laughs> Hopefully without constipation or, or, or the runs. <laughs> without, he said, without. Hopefully without const yeah. constipation and also diarrhea. Yes, yes. <laughs> Hoffentlich ohne Verstopfung und ohne Durchfall. <laughs> But, you know, I know from our conversations with many people there's, that there's lots happening. Und ich weiß aber aus den Gesprächen mit den Menschen, dass sehr, sehr viel sich bewegt und passiert. And then again, it seems like not much is happening. Und dann wiederum erscheint es so, als wenn nicht viel passiert. And then again, sometimes you realize a lot is happening. Und dann wiederum stellst du an einigen Momenten fest, dass ganz viel geschieht. There's a Spanish poet, Juan Ramon Jimenez, that uh, writes about this in a poem called Oceans. Und da gibt es einen äh, spanischen Dichter, Juan Ramón Jiménez, der in seinem Gedicht Meere davon schreibt. So it says, I have a feeling that my boat has struck down there in the depths against a great thing. And nothing happens. Nothing. Silence. Waves. Nothing happens, or has everything happened? And are we now standing quietly in the new life? Is that moment, nothing happens, or has everything happened? And now standing in a new life. Ich habe das Gefühl, mein Boot sei aufgelaufen, dort unten in den Tiefen, auf etwas ganz Großes. Und nichts geschieht. Nichts. Stille. Wellen. Nichts geschieht? Oder ist bereits alles geschehen? Und stehen wir nun in Stille im neuen Leben? Ist bereits alles geschehen? Und stehen wir nun in Stille im neuen Leben? So nothing happened or has everything happened? Ist nichts geschehen oder ist bereits alles geschehen? So tonight I want to um, speak about uh, a very mysterious teaching found in Buddhism, Buddhist psychology. Heute Abend <coughs> möchte ich über eine ganz mysteriöse, mysteriöse Lehre sprechen, die sich in der buddhistischen Psychologie wiederfindet. And that is the concept of self, of I, me and my. Und dabei geht es um das Konzept des Selbst, um das Ich, mir, mein. 
She said that the very first two talks, suttas, that the Buddha offered was the first was on the four ennobling truths and the second on these uh, teachings of non-self. Das heißt, dass die ersten beiden Vorträge, die der Buddha jemals gegeben hat, sich im ersten Vortrag um die vier edlen Wahrheiten drehten und im zweiten Vortrag dieses Selbst, das Konzept des Selbst zum Thema hatten. And we've been talking, uh, been talking some about uh, the noble truths or the great realizations of the Buddha. Und ich habe ja bereits etwas über diese vier edlen Wahrheiten oder auch die vier großartigen Erkenntnisse des Buddhas gesprochen. Of suffering. In denen es da geht um das Leiden. Its causes. Die Ursachen des Leidens. By reducing the causes, there's a lessening. Und dadurch, dass wir die Ursachen vermindern, ein Abnehmen eintritt. And that there's a path to support its lessening and ending dieses Leidens und dass es einen Weg gibt, einen Pfad, der dieses Mindern des Leidens unterstützt und dazu führt. Morgen spreche ich mehr von diesem Pfad, denn er ist sehr wichtig und erklärt, wie wir die Praxis aufrechterhalten können. But in the second teaching that the Buddha taught, und in dem zweiten Vortrag, der zweiten Lehrrede des Buddhas, it's the Sutta, in dem Anatta Lakana Sutta, and the first one is called the Dhamma Chaka Pavatana Sutta. <laughs> das erste heißt das Dhamma Chaka Pavatana Sutta. Ah, oh, very good. <laughs> and that means the turning of the wheel of Dharma. Und das bedeutet um, das Drehen des Rades des Dharmas. With the four noble truths. Die vier edlen Wahrheiten. And then the second teaching, the Anatta Lakana Sutta. Und die zweite Lehrrede, das Anatta Lakana Sutta. Is the teachings of the three marks of existence. Darin geht es um die Lehre der drei Daseins, Daseinsmerkmale. And the three marks are identified as suffering. Und diese drei Daseinsmerkmale sind das Leiden, Impermanence, die Vergänglichkeit and non -self. und das Nicht-Selbst. Und John Kabat-Zinn hat eine sehr kontemporäre Translation von this. Und uh, John Kabat-Zinn hat eine recht zeitgenössische Übersetzung dafür. Für Suffering he says simply, shit happens. <lacht> Für das Leiden sagt er einfach, Scheiße passiert. For impermanence, he says, things change. Für Vergänglichkeit sagt er, Dinge ändern sich. And for the non-self, und für das nicht selbst, he says, don't take it so personally. Sagt er, nimm's nicht so persönlich. But it's hard not to take things personally. Aber es ist schwer, Dinge nicht persönlich zu nehmen. After all, I look in the mirror and I see me. Denn letztendlich schaue ich in den Spiegel und ich sehe mich. So this is an incredibly radical teaching. What are they talking about? No self. Und das ist ein unglaublich radikales, eine unglaublich radikale Lehre. Wovon reden die da? Nicht selbst? In Descartes, he declares, I think, therefore I am. Und Descartes sagt ja sogar, ich denke, also bin ich. But where is this self to be found? Aber wo können wir dieses Selbst finden? Is it in the head hairs? Ist es in dem Kopfhaar? Body hairs. In unserer Körperbehaarung? Nails. In den Nägeln? Teeth. Den Zähnen? Skin. Oder unserer Haut? Rick Hansen, who wrote the Buddha's brain, he's a neuropsychologist. Rick Hansen, ein Neuropsychologe, der das Buch Das Gehirn eines Buddhas schrieb. He also co-wrote this with Richard Mendius, who's a Neurologist. Zusammen mit Richard Mendius, einem Neurologen. And I'll just read a little piece of this. He says, from a neurobiological standpoint, the everyday feeling of being a unified self is an utter illusion. Er schreibt, aus neurobiologischer Sicht ist das alltägliche Gefühl, ein vereinheitlichtes Selbst zu sein, eine komplette Illusion. The apparently coherent and solid I 
is actually built on many subsystems and many sub-subsystems over the course of development with no fixed center. Das augenscheinlich verbundene und feste Ich bildet sich aus vielen Untersystemen und weiteren Untersystemen im Laufe unserer Entwicklung heraus, ohne feste Mitte. The sense of self is fabricated from a wide range of moments of subjectivity and subsystems. Und das Gefühl des Selbst wird erzeugt durch eine <coughs> Vielzahl unterschiedlicher subjektiver Momente. It's interesting from a scientific point of view that neuroscientists and neurologists, neuropsychologists, they can't find where the sense of I is located in the brain. Neurowissenschaftler, Neuropsychologen, Neurobiologen können im Gehirn den Ort nicht ausmachen, wo wir das Ich lokalisieren. So I'd like to read you a few facts. Ich möchte euch ein paar Fakten vorlesen. Is a self to be found in the body? Gibt es ein Selbst, was, es, was wir im Körper finden können? The body makes a new stomach lining every five days. Der Körper stellt alle fünf Tage eine neue Magenschleimhaut her. Makes a new liver every six weeks. Und produziert eine neue Leber alle sechs Wochen. Replaces new head hair every two to five years, except if you're me. <laughs> Und er tauscht das Kopfhaar, Kopfhaar vollständig aus innerhalb von zwei bis fünf Jahren, es sei denn, du bist ich. The body replaces new eyebrows every three to five months. Und alle drei bis fünf Monate wachsen dem Körper neue Augenbrauen. The body grows a new skin once a month. Dem Körper wächst eine neue Haut einmal pro Monat. The body replaces with a new skeleton every seven years. Und er tauscht alle sieben Jahre das Skelett aus. 50,000 of the cells in your body will die and be replaced with new cells all while you listen to me read this sentence. 50.000 Zellen deines Körpers sterben und werden durch neue ersetzt, während du diesem Satz zuhörst. Radioactive isotype studies show that the body replaces 98% of its atoms in less than one year. Und Studien mit radioaktiven Isotopen zeigen, dass der Körper 98% seiner Atome in weniger als einem Jahr austauscht. So in other words, at any given moment, the parts of the body are appearing and disappearing because they are atoms. Remember that? Protons, neutrons, electrons and space. <laughs> In jedem Moment entstehen und vergehen Teile deines Körpers, weil sie Atome sind. Erinnert ihr euch? Protonen, Elektronen, Neutronen und jede Menge Raum. So if you think you are your physical body, which body are you talking about? <laughs> the body you have today is not the same as yesterday. Wenn du denkst, du wärst dein Körper, von welchem Körper sprichst du eigentlich? Der Körper, den du heute hast, ist nicht derselbe wie der, den du gestern hattest. And when we think of the body, it, it, it's not just human that lives on the body. Und wenn wir über den Körper nachdenken, dann ähm, sind, da, sind da nicht nur wir Menschen, die mit diesem Körper leben. We're actually a human biome. Sondern wir sind im Grunde genommen ein menschliches Biom. And the human part in a body is about 10%. The other 90% are organisms. 10% ähm, von uns bestehen aus, aus menschlichem Anteil und der, der Rest, the other parts are organisms, sind, andere, sind andere Mikroorganismen. If you put them underneath a big telescope microscope, they look like dinosaurs. <laughs> <laughs> Und wenn du sie unter ein großes äh, Mikroskop, also wenn du sie unter einem Mikroskop hältst, dann sehen sie aus wie Dinosaurier. One square inch of skin lives 32 million bacteria. Um, steht das irgendwo? <lacht> naja, auf einen, ähm, ich glaube so auf 3,5 Zentimetern Haut leben how many? 32 million. 32 Millionen Bakterien. We're a human biome. We're living with the many. <laughs> wir sind uh, ein, ein menschliches Ökosystem. Wir leben mit vielen. When you even think of when the body dies in decomposition. Wenn der Körper stirbt und sich zersetzt. 
We think of the outside guys coming to eat us, but uh uh-uh, it begins in our gut with the guys that already live there. (laughs) Dann denken wir, dass ähm, die ganzen kleinen Tierchen von draußen kommen und beginnen uns zu essen, aber nein, es beginnt eigentlich von innen heraus. We are a complete recycling plant. Wir sind vollständig abbaubar. Wir sind eine, ja. One of my beloved uh, teachers um, gave a, a teaching for, for nearly uh, 90 days. Und einer meiner geliebten Lehrer hat um, fast über die Periode von 90 Tagen um, ein, eine, eine Lehrrede uns gegeben. And in, within the Buddhist canonical literature, there's teachings about living with the many. Und im buddhistischen Kanon gibt es um, Lehrreden dazu, wie wir mit oder unter vielen leben. It's interesting because it was written like about nearly 2600 years ago. Und es war, es wurde vor fast 2600 Jahren geschrieben. And now science is kind of verifying of, you know, we are a human biome. There's more microorganisms in the body than there is human. Und jetzt um, bestätigt dies die Wissenschaft, dass wir ein, ein menschlicher Lebensraum sind und dass es mehr Mikroorganismen auf uns gibt als um, menschliche Anteile. So, of course, in the canonical Buddhism, the, you know, this is kind of archaic or older science. It's not maybe fully verified. <laughs> und im buddhistischen Kanon ist es natürlich äh, eine althergebrachte Wissenschaft, ähm, archaisch und nicht völlig ähm, belegbar, so wie heute. Aber es gibt eine Lehre zu den 81 Familienorganismen, die im Körper leben. Mein Lehrer Tang Polusiero He gave us teachings on each one of those family organisms for 81 straight nights. Hat uns 81 Nächte hintereinander um, Lehren zu diesen 81 Familien gegeben. The ones that live in the eyes, the ones that live in the ears, the ones that live in the nose, mm-hmm. under the armpits, and all over the place. In <laughs> <laughs> <And> the Schleim. <laughs> Zu denjenigen, die in den Augen leben, zu denjenigen, die in den Ohren leben und in der Nase und in den Achselhöhlen und auch im Schleim. And the Sero always ended every single Dharma talk with a little poem. Und um, der Sero hat jeden einzelnen Dharma Vortrag mit einem Gedicht beendet. And he had us memorize his poem in Burmese. Und um, wir waren aufgefordert, dieses Gedicht auf Burmesisch auswendig zu lernen. And it goes something like this. Und es klingt in etwa so. Po ein posa puto i kanda go i tudo i todan thin jan pi i. So you don't have to repeat that. <laughs> Thank you. <laughs> but, but what that means is. <laughs> Und das bedeutet. That these organisms live in your body. Dass diese Organismen in deinem Körper leben. They eat of your body. Dass sie von deinem Körper essen, Nahrung aufnehmen. And then they urinate and defecate in the body. Dann urinieren sie und geben Kot auf deinem Körper ab. And then they get their partners and they copulate and create babies. <laughs> und dann treffen sie dort ihre Partner und kopulieren und bekommen ihre Kinder. And then gradually they all age and then they die. Und dann schrittweise altern sie und sterben. And thus your body is a cemetery. <laughs> und so ist dein Körper also ein riesengroßer Friedhof. 81 straight nights of 81 family of organisms. 81 Nächte hintereinander von diesen 81 Organismenfamilien. Does anybody want dessert? Möchte jemand noch ein Dessert essen? So sometimes I go off in tangents. Um, manchmal, um, manchmal trägt es mich so weit davon. I love talking about the human biome and the organisms and living with the many. Aber ich liebe einfach um, von diesen 81 Familien zu erzählen und von diesem menschlichen Biom und wie wir unter vielen leben. But it's pointing to where is this self found? If we're living with so many creatures, where is where is the self? Aber es deutet genau darauf hin, wo finden wir das Selbst, wenn wir mit so vielen Geschöpfen leben, wo ist unser Selbst? Und diese Idee des Nicht-Selbst reibt sich wirklich an unserer Individualität. 
our status, unserem Status, our roles, unseren Rollen, our ethnicity, unserer Ethnizität. So many different aspects of identification. Und es gibt so viele verschiedene Aspekte unserer Identifikation. And when I'm in America, I would say it's downright un-American. Wäre ich in Amerika, würde ich sagen, es ist schlichtweg unamerikanisch. But maybe it's downright Austrian Aber or German or French either. Vielleicht ist es schlichtweg unösterreichisch oder undeutsch oder unfranzösisch. We build statues to the self. Wir, um, wir bilden Statuen nach dem Selbst. The heart of narcissism, I, me, and my. Das Herz des Narzissmus, ich, mir, mein. Another reference to the word no self is that, from the Dharmic point of view, is that we don't have a lot of control over situations. Und eine weitere Referenz als Hinweis auf unser Nicht-Selbst ist der Fakt, dass wir nicht wirklich viel Kontrolle über Situationen haben. It's kind of impersonal. Es ist unpersönlich. Like, for example, my hair on my head, it fell out. Zum Beispiel das Haar auf meinem Kopf, es ist einfach ausgefallen. And I, I, I didn't say that was all right. Und ich, hab, ich war damit nicht einverstanden. <lacht> He didn't listen to me. Hat mir aber nicht zugehört. And I'm getting to be an older man and I have an enlarged prostate gland now. Und jetzt werde ich älter als Mann und ich habe eine vergrößerte Prostata. And it's causing urinary retention. Und das, das führt zu Problemen beim Wasserlassen. I did not ask my prostate to get bigger. Ich habe meine Prostata nicht darum gebeten, größer zu werden. There's a certain sense of uncontrollability. It's ownerless. Who, who owns it? Und da gibt es so einen Grad der Unkontrollierbarkeit. Und es ist wie so eine besitzerlose Natur. Wem gehört sie? The Buddha reasons that if there was a self, then self could say, Keep the hair on the head and let the prostate be okay. Und der Buddha sagt, uh, denn wenn es eins selbst gäbe, dann könnte dieses einfach sagen, das Haar bleibt auf dem Kopf und die Prostata bleibt auch gesund. And of course, self could say, you know, stay about 25, 30 years old. That's a pretty good age. Und vielleicht könnte das selbst dann natürlich auch sagen, und du bleibst im Alter von 25 bis 30 Jahren. Das ist ein gutes Alter. And not get sick and not die. Und du wirst auch nicht krank und stirbst nicht. But we can't control that. Aber das können wir nicht kontrollieren. So another name of the non-self is the, the ownerless nature. There's not any control. Und ein weiterer Name für das Nicht-Selbst ist vielleicht diese besitzerlose Natur. Es gibt keinerlei Kontrolle. So who is this I? Wer ist dieses Ich? So Alice from Alice in Wonderland asked the same question. Alice aus Alice im Wunderland stellt dieselbe Frage. So, read it again. so the caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence, and at last the caterpillar took the hookah, the, his pipe, out of his mouth and addressed her in a languid and sleepy voice. Who are you? said the caterpillar. This was not an encouraging opening for a conversation. And Alice replied rather shyly, I, 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 I hardly know, sir. And just at present, at least I knew who I was when I got up this morning, but I think I must have changed several times since then. Well, what do you mean, said the caterpillar sternly. Explain yourself. And Alice said, I can't explain myself, I'm afraid, sir, because I'm not myself, you see. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka, also ihre Pfeife, aus dem Mund und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. »Wer bist du?« fragte die Raupe. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. »Ich, ich weiß nicht recht, diesen Augenblick. Vielmehr, ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand.« aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein. Was meinst du damit? sagte die Raupe strenge. Erkläre dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich. Raupe, sagte Alice, weil ich nicht ich bin. Sehen Sie wohl? So who is self? Wer ist dieses Selbst? 
So I have to admit, honestly, that this type of a teaching has been very mysterious and perplexing for me for a number of years. Ich muss auch ehrlich zugestehen, dass diese Lehre für mich selbst auch ähm, sehr ähm, verwirrend war und mysteriös. But as time went on, my uh, understanding of this shifted and began to make a lot more sense. Aber mit der Zeit hat sich mein Verständnis dessen verändert und es macht nun viel mehr Sinn für mich. And so I'd like to just share with you um, what does indeed make sense to me. Und deswegen möchte ich mit euch teilen, welcher Sinn sich mir jetzt erschlossen hat. In regard to these teachings of non-self. Bezogen auf diese Lehren des Nicht-Selbst. And of course, Buddhist psychology from a hardware point of view is a mind and a body. There's a mental and a physical phenomena. Und die buddhistische Psychologie, wenn man wieder mal die Hardware betrachtet, dann gibt es da den Geist und den Körper. Senses in the mind states. Und da sind die Sinne und die Geisteszustände. And that's from Buddhist psychology, that is what's taking place is mental formations and physical formations. Und das ist aus der buddhistischen Psychologie gesehen auch das, was passiert. Es gibt mentale Formationen und es gibt physische Formationen. But what was very interesting for me that began uh, some reflection was this reference of the Buddha being called that he experienced the unconditioned. Aber als ich mich mehr damit befasst habe, war es für mich interessant, das zu betrachten, dass es heißt, dass der Buddha den ungebundenen Zustand erlebt hat. And when I began to reflect upon the unconditioned, und als ich dieses ungebundene oder unbedingte it pointed that if there's an unconditioned there has to be a condition. Reflektierte, dann hat es mich darauf gebracht, dass wenn es einen ungebundenen Zustand gibt, dann muss es auch einen gebundenen, einen bedingten Zustand geben. And then if we bring in the teachings of psychology and we can think of the conditions as the conditioning. Und um, wir können, wenn wir jetzt von der, auch die Psychologie mit reinbringen, dann können wir darauf auch Bezug nehmen als das, was unsere Konditionierungen sind. We can speak it as our narrative. Und um, wir können dazu Bezug nehmen als unsere Narrative, unsere Geschichte. As our story. Unsere Geschichte. Now this makes sense to me. Und das macht dann auf einmal auch Sinn für mich. Is beginning to break free of the story that mm. has enslaved us. Wir beginnen uns von der Geschichte zu befreien, die uns versklavt hielt. It's a beautiful teaching from a Thai forest monk, Acham Buddhadasa. Ein Mönch aus der Thai Forest Tradition, aus der Waldkloster Tradition, schreibt etwas Schönes. So he says, nothing whatsoever should be clung to as I, me, or mine. And to understand this is to heal all illness and sorrow. Let yourself be still without grasping or resisting. The wise person lives with an open and free heart that does not cling to anything. This is the peace of nirvana, freedom. It's always here available whenever we let go. An nichts solltest du als ich, mir und mein verhaftet sein. Dies zu verstehen, heilt alle Krankheits- und allen Kummer. Lass dich still werden, ohne Verlangen oder Abneigung. Der weise Mensch lebt mit einem offenen, freien Herzen, was an nichts verhaftet ist. Dies ist der Frieden des Nirvana, Freiheit. Er ist immer hier, verfügbar, wann immer wir loslassen. Makes deep sense to me that the Buddha discovered that this conditioned self. Für mich macht es einen tiefen Sinn, dass der Buddha verstanden und entdeckt hat, dass dieses um, konditionierte Selbst. That the conditioning 
and the understanding of self is limited. Dass dieses, diese Konditionierung und dieses Bezugnehmen auf das Selbst als solches ähm, beschränkt ist, begrenzt ist. Causes great enslavement. Und dass es uns versklavt. The task before us is to begin to understand our own story and narrative and to free ourselves from it. Und die Aufgabe, die vor uns liegt, ist, unsere eigene Geschichte zu verstehen und uns von ihr zu befreien. Und vielleicht kriegt jetzt der ein oder die andere Angst, aber mach dir keine Sorgen, du kannst die guten Sachen behalten und werde, entledige dich einfach der negativen Sachen. So, for example, and I've offered some stories before, als Beispiel, und ich habe ja auch vorher schon einige Geschichten erzählt. I think I told the story about my friend being called King Minus. So, um, I have a friend of mine that was, really? Yes. Okay. <laughs> he, he was, growing up, he was very tall and kind of clumsy. Ein Freund von mir, um, <coughs> als er aufgewachsen ist, war er recht groß und irgendwie ungeschickt. Well, maybe I said this in a small group. So he was tall and clumsy. His mother had died young, and his dad was taking care of him and four other brothers, you know, four other kids. So it was, it was intense. Vielleicht habe ich die Geschichte schon in einer kleinen Gruppe erzählt, aber um, seine Mutter ist früh gestorben und sein Vater, um, er ist bei seinem Vater aufgewachsen und da waren noch vier andere Kinder. And so the father, because my friend was tall and clumsy, began to call him a little nickname. Weil mein Freund groß war und irgendwie ungeschickt, tollpatschig, begann der Vater ihm bei einem Spitznamen zu nennen. And you probably have heard some of you the story of King Midas, everything you touch turns to gold. Einige von euch können, kennen vielleicht die Geschichte von König Midas, alles was er anfasst wird zu Gold. You know that story? Kennt ihr diese yeah. Geschichte? Well, he was called King Minus. Everything you touch breaks. Und er wurde Yikes. König Minus genannt. Alles was du anfasst geht zu Bruch. Not a good story. Keine schöne Geschichte. I have to say that um, as the years went by, als die Jahre vergingen, he became very successful within his heart and also in the world. Wurde er von seinem Herzen heraus sehr erfolgreich innerlich und aber auch außen in der Welt. But I can't tell you with so many individual and group practice discussions how many of us are where the walking wounded. Mm -hmm. Und, mm -hmm. Aber ich kann euch gar nicht sagen, nach den vielen Praxisgesprächen in Gruppen und in Einzelgesprächen, wie viele von uns ähm, als ver tief verwundet herumlaufen. And I don't mean that as an insult, because you guys are actually really incredibly normal. <laughs> Maybe even more than normal, because you're working on it. <laughs> und ich meine das jetzt nicht als Beleidigung, denn ihr seid wirklich erstaunlich normal, ähm, außergewöhnlich normal, denn ihr arbeitet daran. But we've all had times where we've been made to feel small. Aber wir haben alle Zeiten erlebt, in denen wir uns klein fühlten und das von außen an uns rangetragen wurde. Maybe we were told we were not smart. Vielleicht wurde uns gesagt, wir sind nicht klug. I remember, I remember my parents saying to me, well, it's a good thing your brother's good in business. He'll be the one to make money, because I don't know if you're going to any, make anything. Ich weiß noch, dass mein Vater mal zu mir gesagt hat, es ist wirklich sehr gut, dass dein, dass dein Bruder so geschickt in kaufmännischen Angelegenheiten ist, denn er wird das Geld reinbringen. Ich bin mir nicht sicher, ob du es zu irgendwas bringst. Yeah, there's probably some truth to that, being a Dharma teacher. <laughs> da ist wahrscheinlich irgendwie auch was Wahres dran, nachdem ich hier ein Dharma-Lehrer bin. But actually, I'm blessed to do beautifully. Und eigentlich bin ich aber wirklich gesegnet, dass ich das hier machen darf. I remember I used to have an Uncle Sidney who passed away. Um, ich hatte einen Onkel, Sidney, der ist verstorben. And when I was young, I really loved peanuts. Als ich jung war, habe ich wirklich Erdnüsse sehr geliebt. 
And my grandma would have some bowl when we go over to my grandma's house she'd have some bowls of peanuts. Und meine Großmutter, wenn wir dann zu ihr bei ihr zu Besuch waren, die hatte immer eine Schüssel Erdnüsse da. And so I would go and get some peanuts and eat them. Deswegen bin ich immer hingegangen und habe Peanuts, äh, habe mehr Erdnüsse genommen und sie gegessen. And I, I guess you could say I did not have an enlightened Uncle Sidney. Und ich glaube, man kann wohl sagen, dass ich nicht gerade einen erleuchteten Onkel Sidney hatte. And he used to think it was really fun to make fun of me. Denn er dachte, es ist wirklich lustig, sich über mich lustig zu machen. And he used to announce to everybody, here comes the claw. Und er hat immer zu allen gesagt, hier kommt die Klaue. The claw is like the hand, like the, the claw, here comes the claw. Hier kommt die Klaue. <laughs> What the hell is he talking about? The claw? I'm just a little kid. <laughs> Was, wovon redet er da zur Hölle? Ich bin doch nur ein kleiner Junge. It's funny. It doesn't mean anything. Es ist lustig und es hat nichts zu bedeuten. Us that are young, it's shaming. It makes us feel small, embarrassed. Aber für uns als yeah. junge Menschenkinder erfüllt uns das mit Scham und es uh, und wir fühlen uns klein und es ist peinlich und unangenehm. Our own sense of our own sovereignty gets diminished. Und dieses Gefühl unserer eigenen Souveränität um, wird klein gemacht. You know, when you look at infants, wenn du dir Säuglinge anschaust, in general cases, im Allgemeinen, when they haven't been shamed or made to feel small, wenn sie noch keine Erfahrung von Scham gemacht haben oder dass sie sich klein und schlecht fühlen. They are just so full of themselves. Also Kleinkinder, dann sind sie einfach um, ganz angefüllt von sich selbst. When they have to poop, whether you're with them or not, they'll just. <lacht> <lacht> und wenn die kacken müssen, ob du da bist oder nicht, dann machen sie es einfach. If they gotta pee, they just pee. Und wenn sie pullern müssen, dann pullern sie einfach drauf los. They fart, they just fart. Die, wenn sie pupsen müssen, dann pupsen sie. If they laugh, they're happy, they're happy. Und wenn sie lachen und glücklich sind, dann sind sie einfach glücklich. And when they're sad and angry, they're... Wenn sie traurig und ärgerlich sind, wütend, dann sind sie es. They're just so full of themselves. Sie sind einfach so angefüllt mit sich selbst. They have their sovereign nature. They have not been shamed yet. Und sie haben noch ihre innere souveräne Natur und sie in ihnen wurde noch kein Scham ausgelöst. Aber dann zivilisieren wir sie, wir müssen auf sie aufpassen, müssen sehen, dass sie sicher bleiben. They begin to go into the world and have experiences and und dann gehen sie raus in die Welt und sammeln ihre Erfahrungen. And there's wonderful moments in difficult painful moments we all know und dann gibt es ganz wunderbare schöne momente und dann gibt es schmerzhafte und schwierige momente das wissen wir alle so many ways we've lost our sovereign nature und auf die unterschiedlichsten arten und weisen haben wir diese innere souveränität unsere natur dazu verloren in within mahayana buddhism we could say we've lost our buddha nature im mahayana buddhismus könnten wir sagen wir haben unsere buddha natur verloren John Kabat-Zinn and his wife Myla wrote an incredibly beautiful book about parenting. John Kabat-Zinn und seine Frau Myla haben ein unglaublich schönes Buch über das Elternsein geschrieben. It's called Everyday Blessings. Weißt du den deutschen Titel, Peter? Mit Kindern wachsen. Yeah. And in, um, in that book, they speak about three very important qualities to develop with your child. Und in diesem Buch sprechen sie drei sehr wichtige Qualitäten an, die du unterstützen kannst in deinem Kind, äh, zu, dass dein Kind sie entwickelt. So acceptance, empathy and sovereignty. Und zwar geht es dabei um Akzeptanz und Empathie und Souveränität. And explain about sovereignty is, yes, just as I said about the infant, that, that you know, how do we preserve Our child's sense of connection to the universe. Also, wie ich auch die Geschichte von dem Kleinkind ähm, angeführt habe, stellt sich da die Frage, wie können wir die Verbindung, die unser Kind zum Universum hat, wie können wir das schützen und aufrechterhalten? 
And this, of course, invites us as parents to heal our hearts of the sovereignty that we've lost through our years of living. Und das lädt uns natürlich als Eltern auch dazu ein, dass wir unsere eigenen Herzen heilen und die Souveränität zurückgewinnen, die wir über die Jahre verloren haben. I remember once in an MBSR class we were discussing things. Ich erinnere mich, dass wir einmal in einem MBSR-Kurs ein Thema diskutiert haben. And one woman in her 60s shared. Und eine Frau, die so um die 60 Jahre alt war, hat etwas mit uns geteilt. She said, there's hardly been a day in my entire adult life when I haven't called myself an asshole. Und sie hat gesagt, es gibt kaum einen Tag in meinem erwachsenen Leben, der vergangen ist, in dem ich mich nicht selbst als Arschloch bezeichnet habe. Said, well, Und jemand anderes hat dann gesagt, also so nenne ich mich zwar nicht, aber ich beschimpfe mich jeden Tag als Idiot. And then other people began to share and like we just like our mouths just like just come like what we're saying to ourselves. Und dann stimmten auch andere mit ein und teilten sich mit und es war einfach wir konnten gar nicht glauben wie wir mit uns selbst sprechen. These stories, these narratives literally enslave us. Und all diese Geschichten und diese Narrativen buchstäblich halten sie uns versklavt. And I believe that the Buddha broke through these stories and these conditions. Und ich glaube, dass der, dass es dem Buddha gelungen ist, diese Geschichten und diese Konditionierungen zu durchbrechen. And that these limited definitions. Und diese begrenzten Definitionen. And it is only through awareness or mindfulness that we can begin to make a change. Und nur durch Bewusstsein und Achtsamkeit können wir anfangen mit einem Wandel. Through awareness we can begin to see more clearly. Durch Achtsamkeit, durch Bewusstsein können wir beginnen klarer zu sehen. So here's a, a beautiful um, wisdom from Margaret Wheatley about this wisdom and the self. Und hier kommt eine wunderschöne Weisheit von Margaret Wheatley bezogen auf diese Weisheit und das Selbst. So I know that we notice what we notice because of who we are. And we create ourselves with what we choose to notice. And once this work of self-authorship has begun, we inhabit the world we've created. We self-seal. And we don't notice anything except those things that confirm what we already think about who we already are. When we succeed in moving outside of our normal processes of self-reference and can begin to look upon ourselves with self-awareness, then we have a chance at changing. We can break the seal. We can notice something new. Ich weiß, dass uns auffällt, was uns auffällt, aufgrund dessen, wer wir sind. Wir erschaffen uns selbst durch das, was wir entscheiden, wahrzunehmen. Hat diese Arbeit der Selbsturheberschaft erst einmal begonnen, bewohnen wir die Welt, die wir kreiert haben. Wir versiegeln uns. Wir nehmen nichts mehr zur Kenntnis außer den Dingen, die bestätigen, was wir bereits darüber denken, wer wir sind. Wenn es uns gelingt, aus diesem uns vertrauten Prozess der Selbstbezugnahme herauszutreten und wir uns selbst im Lichte der Selbsterkenntnis betrachten können, dann haben wir die Möglichkeit zur Veränderung. Wir brechen das Siegel. Wir erfahren etwas Neues. Thank you. So, of course, uh, for many of us here, we know about the term individuation. Viele von uns kennen den Begriff Individuation. And it's taken a number of years to develop our personality and to individuate. Und um, es dauert eine, ein paar Jahre, bis wir unsere Persönlichkeit ausgebildet haben. And then as we become mindful, we see who it is that we've individuated into. <laughs> OMG. Und wenn wir dann... Um, achtsam werden, dann sehen wir, wo, wohin hinein wir uns individuiert haben. Oh du meine Güte. 
And those of us on the path to greater freedom, we begin to untangle the tangle that we've got ourselves tangled into. <laughs> <laughs> Und diejenigen, die sich auf dem Pfad zur größeren Freiheit befinden, beginnen dann den Knoten wieder zu entknoten, in den wir uns hinein verknotet haben. So that difference between self-reference and self-awareness. Also um, gibt es einen Bezug, um, äh, gibt es einen Unterschied zu dieser Selbstbezugnahme und um, einem Gewahrsein, eine Bewusstheit über das Selbst. And I also want to very clearly say, I'm not talking about bypassing our story or our narrative. Und ich möchte auch ganz deutlich sagen, dass ich nicht ausdrücken möchte, dass wir unsere Geschichte, unsere Narr Narrative umgehen sollen. This is not a spiritual bypass. Das ist nicht wie so ein, ein spiritueller Weg daran vorbei. It's very, it's almost paradoxical, but this practice is incredibly personal. Und es ist fast paradox, dies jetzt zu sagen, aber diese Praxis ist auch wieder unglaublich persönlich. And it's also incredibly not personal. Und zugleich ist es unglaublich unpersönlich. And we need to embrace the personal. Und wir müssen das Persönliche daran umarmen. To know that it's not so personal. Und wissen, dass es nicht so persönlich ist. These personal stories that make up our lives are the very material we need to work with to integrate, to heal, and to become free. Diese persönlichen Geschichten, aus denen unser Leben besteht, sind das Material, mit dem wir arbeiten, um es zu integrieren und freier zu werden. All we have is our stories. Alles, was uns zur Verfügung steht, sind unsere Geschichten. To be and Sie müssen geehrt und umarmt werden. And to learn from them, that's the to und wir müssen in tiefer Weise aus ihnen lernen, denn das ist der Pfad zur Freiheit. So we cannot bypass the personal. This is the work. Wir können um das Persönliche nicht herumkommen. Darin besteht die Arbeit. But just as perhaps what is referenced with the Buddha experience the unconditioned, we can begin to recognize and understand more our own conditioning to set us more free. Und um, genauso wie der Buddha diesen ungebundenen, nicht konditionierten Zustand erreicht hat, so können auch wir diesen Zustand erreichen und freier werden. So this is the journey that we're on. Auf dieser Reise befinden wir uns. The journey of this heart to heal, to grow in wisdom. Die Reise, um unserem Herzen Heilung widerfahren zu lassen und größere Weisheit zu erfahren. And it begins inside healing our own heart. Und es beginnt mit der Heilung unseres eigenen Herzens. And again, I've heard so many of us talking about this degree of self-loathing and just a hard way we are with ourselves. Und ich habe so viele sprechen hören von diesem Selbsthass, der in inne wohnt und diese vielen unterschiedlichen Arten und Weisen, wie wir streng mit uns sind. So I want to share with you a really amazing uh, writing from Carl Jung. Und ich möchte <coughs> mit euch einen wirklich erstaunlichen Text von Carl Jung teilen. He says, I can feed the hungry and I can forgive an insult and I can love an enemy and these are great virtues. Er sagt, dass ich den Hungrigen zu essen gebe, Beleidigungen vergebe und meine Feinde liebe, das sind großartige Tugenden. But what if I should discover that the poorest of the beggars and the most impudent of the offenders are all within me? Aber was, wenn ich entdecke, dass der Ärmste aller Bettler und der Unverschämteste aller Angreifer sich alle in mir befinden? And that I stand in the need of the alms of my own kindness and that I myself am the enemy who must be loved. What then? That I stand in the need of the alms of my own kindness that I myself am the enemy 
who must be loved. Und dass ich selbst der Almosen meiner eigenen Güte bedarf, dass ich selbst der Feind bin, den es zu lieben galt. Was dann? Dass ich selbst der Almosen meiner eigenen Güte bedarf und dass ich selbst der Feind bin, den es zu lieben galt. So this practice is learning to befriend. In dieser Praxis lernen wir uns anzufreunden. Befriending the unwanted. Anzufreunden mit dem Ungewollten, dem Nichtgewollten. So Gehil Gibran, who was the author of um, The Prophet and many other just amazing works of literature. Khalil Gibran, der Autor des Propheten und vieler weiterer erstaunlicher Literatur. Lebanese poet. Ein libanesischer Dichter. And he has this very uh, beautiful three-line verse. Er hat diesen dr wunderschönen Dreizeiler. It says, um, and God said, love your enemy, and I obeyed him and loved myself. <laughs> Und da heißt es, und Gott sagte, liebet eure Feinde, und ich gehorchte ihm und liebte mich selbst. Und Gott sagte, liebet eure Feinde, und ich gehorchte ihm und liebte mich selbst. This journey of beginning to love ourselves is not an easy one. Diese Reise damit zu beginnen, uns selbst zu lieben, ist keine einfache Reise. The path of reconciliation. Der Pfad der Versöhnung. Reconciliation to ourselves. Versöhnung mit uns selbst. For the times that have been so hard and critical and judgmental and self-loathing of myself. Für die Momente, in denen ich so streng und kritisch und voll Selbsthass war, bezogen auf mich. The reconciliation to those that I've hurt. Und die Versöhnung bezogen auf mit mir bezogen auf die Momente, in denen ich andere verletzt habe. And the reconciliation to those that have hurt me. Und die Versöhnung mit denjenigen, die mich verletzt haben. To work with these reconciliations is a great and noble endeavor. Und mit dieser Art der Versöhnung zu arbeiten, ist ein, ein großartiges und edles Unterfangen. Freeze the heart from resentment and grudges. Es befreit das Herz von Abneigung und Groll, that is so poisonous to our well -being. die so vergiftend sind, bezogen auf unser Wohlbefinden. Ich weiß, wenn wir wirklich look at it, wenn wir feeling resentment, who's suffering? Wenn wir da mal genau hinschauen, wenn wir Abneigung in uns hegen, wer leidet dann? So this reconciliation with ourselves is most important. Diese Aussöhnung mit uns selbst ist das Wichtigste. To learn to cultivate compassion. Zu lernen, wie wir Mitgefühl kultivieren können. And so I'd like to just invite for a moment a little reflection. Und ich möchte jetzt für einen kurzen Moment eine kleine Reflexion einladen. Some time ago, Vor einiger Zeit hat das Spermium oder ist das Spermium deines Vaters auf das Ei deiner Mutter getroffen und es gab eine Explosion. You became a zygote. Du wurdest eine Zygote. You became a living being. Du wurdest zu einem lebenden Wesen. And the cells began to split and nine months later out you came. Die Zellen begannen sich zu zerteilen und neun Monate später da warst du. And you've, as the grateful dead would say, you've, it's been a long, strange trip. <laughs> Um in den Worten von Grateful Dead zu sprechen, war es ein, eine lange, seltsame Reise. I'm a Grateful Dead fan. Ich bin ein Grateful Dead Fan. But from that moment of conception and birth, and you've done many things. 
Und von diesem Moment der Empfängnis und der Geburt an hast du sehr viele Dinge getan. You could say that upon birth or you know or at the beginning of conception that was the beginning of a string. Man kann sagen, im Moment der Empfängnis war das der Anfang von einem Faden. We should say a wick. I don't know this word. That's the inside the candle that burns. Ah, oder so wie ein Docht. <laughs> And right in this present moment we're holding the other end of that that uh, rope or that wick. Und jetzt gerade halten wir das andere Ende dieses Dochtes in der Hand. So the reflection is that everything that we've done in our lives und die Reflexion bezieht sich auf alles, was wir getan haben in unserem Leben. The good, the bad, the ugly. Das Gute, das Schlechte, das Hässliche. Every bit of it. Alles. No coincidence. Kein Zufall. Has led us into this present moment. All diese Dinge haben uns in diesen gegenwärtigen Moment geführt. That cannot be denied, because you're here. Und das kann nicht verleugnet werden, denn du befindest dich hier. May there be a moment of taking that in, that there's some wise recognition, it's all been a part of what has brought us into this moment. Und möge da ein Moment sein, ein Moment des Einlassens und des Hereinlassens, dass, dass da ein Anerkennen ist dessen, dass alles um, uns in diesen Moment geführt hat. May there be the light of understanding, even the things perhaps that we feel not as skillful that we did, it's all been a part of what brought us here. Und möge da ein Licht des Verstehens leuchten, dass selbst die Dinge, die wir vielleicht nicht so geschickt gehandhabt haben, dass die alle auch ein Teil dessen sind, alle ein Teil dessen, was uns hierher gebracht hat. Places of regret. Die, die Dinge, die wir bereuen, Places of shame. die Dinge, die sich mit Scham in uns verbinden, the many different places that we've been have led us into this moment. Und die vielen unterschiedlichen Orte, an denen wir uns befunden haben, all das hat uns in diesen Moment geführt. Now here we are listening to this talk about reconciliation and compassion. Und hier sitzen wir nun und lauschen diesem Vortrag über das Aussöhnen und das Mitgefühl. This wise recognition, it's all everything we've done is led us into this moment. Da ist ein weises Erkennen darüber, dass alles, was wir getan haben, uns in diesen Moment geführt hat. So one invite this in, the possibility that there can be reconciliation here and now. It's all been a part of what brought us here. Und ich möchte das einladen, diese Möglichkeit, dass es ein Aussöhnen gibt, hier und jetzt, und dass alles ein Teil war und beigetragen hat dazu, dass wir jetzt hier sind. May there be some kindness within our hearts. Möge da Güte und Freundlichkeit in unseren Herzen sein. Some loving kindness. Liebende Güte. For our journey für unsere Reise, for our pain. für unseren Schmerz. May there be healing and peace. Möge Heilung geschehen und möge Frieden sein. It may be difficult to take it in, but I want to invite you to stay with this reflection. Everything that has happened in the past has led us to this retreat, to practice, to heal. May there be reconciliation. Vielleicht ist es schwer, das wirklich ganz reinzulassen, aber ich möchte dich einladen, bei dieser Reflexion zu bleiben. Alles, was gewesen ist, hat in diesen Moment geführt. Möge da eine Aussöhnung sein. Alles hat in diesen Moment geführt und zu unserer Praxis. To be able to grow with reconciliation is to live with an unburdened heart. Can you say that again? To live with reconciliation To make peace is to have an unburdened heart. Um Frieden zu schließen und ausgesöhnt zu leben, um, bedarf es eines unbeschwerten Herzens. One of my hopes in my life is that on my deathbed, I won't have any resentment left inside me. Eine Hoffnung, die ich für mein Leben habe, ist, dass wenn ich auf dem Sterbebett liege, ich keinerlei Groll und Ablehnung mehr in mir habe. 
This to me would be living a good life. Das ist es, was es für mich bedeutet, ein gutes Leben zu leben. Without resentment and peace in the heart. Ohne Abneigung und mit Frieden im Herzen. Because we really don't know what's going on with others and barely with ourselves. Und denn wir wissen wirklich nicht, was in anderen vorgeht und wir wissen kaum, was in uns vorgeht. Miller Williams writes in his poem Have Compassion. Miller Williams schreibt in seinem Gedicht Habe Mitgefühl. He says have compassion for everyone you meet even if they don't want it. Er schreibt habe Mitgefühl für alle, denen du begegnest, selbst wenn sie es nicht wollen. And what seems to be conceit or bad manners or cynicism is always a sign of things no ears have heard and no eyes have seen. Was wie Dünkel, schlechte Manieren oder Zynismus erscheint, ist immer ein Anzeichen für Dinge, die von noch keinen Ohren gehört und keinen Augen gesehen wurden. You do not know what wars are going on way down there where the spirit meets the bone. Du weißt nicht, welche Kriege tief drinnen ausgetragen werden, wo der Geist das Fleischliche trifft. May we open to great compassion. Mögen wir uns großem Mitgefühl öffnen. Because we just don't know what's going on way down there where the spirit meets the bone. Denn wir wissen wirklich nicht, was dort unten ausgefochten wird, dort unten, wo der Geist das Fleischliche trifft. As we practice our own mindfulness, we begin to get deeper understanding of the spirit that's in our bones. Und wenn wir Achtsamkeit beginnen zu praktizieren, dann erlangen wir ein tieferes Verständnis dessen, was sich genau in uns dort austrägt. And so working with our conditions, with our stories, with our narrative is very important. This is the work that we're doing. Mit unseren Konditionierungen, mit unseren Geschichten zu arbeiten, ist sehr wichtig. Das ist die Arbeit, die wir hier verrichten. And perhaps we will discover that our identifications, this story that I live with, is a limited definition. Vielleicht entdecken wir dabei, dass unsere Identifikationen und die Geschichte, mit der wir leben, eine begrenzte Definition ist. To more free. Und dass es Möglichkeiten gibt, freier zu werden. These are the of the Dharma. Dies ist die Lehre des Dharmas. Sweet in the beginning, in the middle, in the end. Süßlich am Anfang, in der Mitte und am Ende. And perhaps it just comes down to just kindness, compassion, love and wisdom. Und vielleicht lässt es sich herunterbrechen auf Güte, Mitgefühl, Weisheit. And this is the type of world that I want to live in. Und dies ist die Welt, in der ich leben möchte. So I invite you to stretch your bones a little bit and I just want to tell you a story. Und ich möchte dich einladen, dass du deine dass du dich noch ein bisschen streckst und reckst und dann möchte ich noch eine Geschichte vorlesen. So just feel be relaxed, comfortable in your posture. Und dann hab's bequem. Setz dich gemütlich hin. This is from a, a Palestinian poet named Naomi Shebnai. Dieses, dieser Text stammt von einer palästinensischen Dichterin, Naomi Shiab Naye. And it's called Gate 4A. Und es heißt Flugsteig 4A. So I'm going to read it through in English and then Nadine will do it in German. Ich lese es erst auf Englisch und dann liest Nadine es auf Deutsch vor. So wandering around the Albuquerque airport, after learning my flight had been detained for four hours, I heard an announcement, if anyone near gate 4A understands Arabic, please come immediately. Well, I realized that gate 4A was my own gate, and I went there, and there was an older woman in a full traditional Palestinian embroidered dress, just like the way my grandmother used to wear, was on the floor crying and wailing, and she was And the flight service attendant was saying, help me, help me, I don't know what to do. 
and she told me to talk to her. What's her problem? We've already told her the flight was going to be late, but this is what she did. She fell to the ground, she started crying and speaking Arabic, and I don't understand any of it. Well, I began to speak to her in my poor Arabic, in any words that she knew, even though they were poorly used, she stopped crying. And she explained she thought the flight had been canceled entirely. And she needed to be in El Paso for major medical treatment the next day. And I told her, don't worry, you're fine, you'll get there. And then I asked her, who's picking you up? Let's call him. And so we called her son, and I spoke to him in English, and I told him I would stay with his mother until we got on the plane, and I would ride next to her. She talked to him, and then we called her other sons just for fun. <laughs> then we called my dad, <laughs> and he and she spoke for a while in Arabic, and of course they found out that they shared 10 different friends. Then I just thought, for the heck of it, why not call some of my Palestinian poet friends I know and let them chat with her too? This all took up a couple of hours. By this time, she was laughing, telling about her life, patting my knee, answering questions, and then she pulled a sack of homemade mamul cookies, little powdered sugar crumbly mums stuffed with dates and nuts out of her bag, and she began to offer them to all the women at the gate. To my amazement, not a single woman declined. It was like a sacred sacrament. The traveler from Argentina, the mum from California, the lovely woman from Laredo, we were all covered with the same powdered sugar around our mouths. <laughs> and we were all smiling. There was no better cookie. And then the airline broke out free beverages from the coolers and two little girls from our flight ran around serving apple juice and they were all covered with powdered sugar too. <laughs> And I noticed that my new best friend, by now we were holding hands, she had a potted plant poking out of her bag, some type of medicinal plant with furry leaves, such an old country traveling tradition, always carrying a plant, always staying rooted to somewhere. And I looked back at the gate of all these laid and weary ones and thought, that this is the world I want to live in, a shared world. Not a single person in this gate, once the crying of the confusion stopped, seemed to be apprehensive about any other person. They all took the cookies. I wanted to hug all those women too. This can still happen. Not everything is lost. This is the world I want to live in, a shared world. Im Albuquerque Flughafen Terminal umherlaufend, nachdem ich in Erfahrung gebracht hatte, dass mein Flug um vier Stunden verschoben wurde, hörte ich eine Durchsage. Wenn jemand in der Nähe des Gate 4A Arabisch versteht, möge er bitte sofort zum Gate kommen. Gate 4A war mein eigenes Gate. Ich ging also hin. Eine ältere Frau, komplett in einem palästinensisch traditionell verziertem Kostüm gekleidet, genauso einem, wie meine Großmutter immer trug, saß zusammengesunken am Boden und weinte lautstark. »Hilfe! Helfen Sie uns!« sagte der Flughafenmitarbeiter. »Sprechen Sie mit ihr! Was ist denn Ihr Problem? Wir haben ihr mitgeteilt, dass ihr Flug sich verspätet, und dann fing sie damit an.« Ich bückte mich, um ihr meinen Arm umzulegen und sprach mit ihr in zögerlichem Arabisch. In dem Moment, als sie auch nur ein vertrautes Wort hörte, egal wie kläglich ausgesprochen, hörte sie sofort zu weinen auf. Sie dachte, der Flug wäre komplett gestrichen worden. Sie musste jedoch für eine wichtige medizinische Behandlung am morgigen Tage in El Paso sein. Ich sagte, alles ist in Ordnung, sie kommen nach El Paso. Wer holt sie ab? Lassen Sie uns dort anrufen. Wir riefen ihren Sohn an und ich sprach auf Englisch mit ihm. Ich sagte ihm, dass ich bei seiner Mutter bleiben würde, bis wir ins Flugzeug steigen und neben ihr sitzen werde auf dem Weg in den Südwesten. Sie sprach mit ihm. Dann riefen wir ihre anderen Söhne an, nur so zum Spaß. 
Danach riefen wir meinen Vater an und beide sprachen eine Weile auf Arabisch miteinander und stellten natürlich fest, dass sie zehn gemeinsame Freunde haben. Dann dachte ich, ach was soll's, warum rufen wir nicht einfach ein paar mir bekannte palästinensische Dichter an und lassen sie ein wenig mit ihr reden. Alles in allem dauerte dies dann zwei Stunden. Mittlerweile lachte sie viel, erzählte über ihr Leben, streichelte mein Knie und beantwortete Fragen. Sie hatte eine Tüte selbstgemachter Mamol-Kekse aus ihrer Tasche geholt. Kleine, puderzuckerüberzogene, krümelige Hügel mit Datteln und Nüssen gefüllt, die sie nun allen Frauen am Flugsteig anbot. Zu meinem Erstaunen lehnte nicht eine der Frauen die Kekse ab. Es war wie ein heiliges Mahl. Die Reisende aus Argentinien, die Mutter aus Kalifornien, die liebreizende Frau aus Laredo. Wir alle waren vom selben Puderzucker bedeckt und lächelten. Es gibt keine besseren Kekse. Schließlich gab die Fluggesellschaft Freigetränke aus und zwei kleine Mädchen von unserem Flug servierten uns allen Apfelsaft. Auch sie waren über und über mit Puderzucker bedeckt. Und dann fiel mir auf, dass meiner neuen besten Freundin, Freundin, inzwischen hielten wir uns bei der Hand, eine Topfpflanze aus der Tasche ragte, eine Medizinpflanze mit grünen, haarigen Blättern. Solch eine alte ländliche Reisetradition. Habe immer eine Pflanze bei dir, bleib immer irgendwo verwurzelt. Dann schaute ich mich am Flugsteig um, sah die verspäteten und übermüdeten Reisegäste und dachte bei mir, dies ist die Welt, in der ich leben möchte, die Welt des Miteinanderteilens, des Anteilnehmens. Nicht eine Person an diesem Flugsteig, nachdem das verwirrte Weinen aufgehört hatte, schien Misstrauen gegen jemand anderen zu hegen. Alle haben die Kekse genommen. Ich wollte alle anderen Frauen umarmen. So etwas kann immer noch überall geschehen. Es ist nicht alles verloren. Dies ist die Welt, in der ich leben möchte. Die Welt des Teilens und des Anteilnehmens. So, danke schön.